shout out sa aking mga subscribers dyan uh, Mr. Abu Juri shout out sa'yo kabigat at sa lahat ng aking mga subscribers maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, mega shout out sa inyo lahat good day mga kasabay uh, meron akong ituturo sa inyo ngayon about sa uh, pagkuha ng size or capacity ng isang uh, refrigerator ito siya ang refrigerator na kukuha na natin ay yan ang Samsung So ngayon, alamin natin kung ilang uh, cubic feet siya, ang kanyang capacity. Ito siya. So, yan ang ituturo ko sa inyo kung paano magkuha ng capacity cubic feet. Una, susukatan nyo ang deep lalim niya. So meron pa yung uh, nakuha ng uh, 14. May nakuha pa yung 14. Kuha natin ang Itong loob na ito, hindi yung sa labas. Ang build niya, width. May nakuha tayong 19. 19 inches. Bali. Ang height niya, meron tayong nakuha nga 16 inches. Height. 16 inches. Dito sa preser. Ha? Sa preser. So ngayon naman, dito tayo sa baba. Kukunin naman natin ang width niya. <coughs> So, meron tayo ng 17. May nakuha tayo ng 17. So, ang width niya, may nakuha pa yung 20. 20. So, ang height niya, bali, itong ibaba na ito. Meron tayo ng nakuhang 38 inches. 38 inches ang height. Ganun ang pagkawal ng capacity or in cubic feet. So ito yung kanina mga kasubayb, uh, i-drawing ko lang sa inyo para madaling maintindihan. So kito niya, makikita niya naman ano, makita. Okay, so gagawa mo tayo ng isometric drawing para sa evaporator side at sa refrigerator side. So ito siya. Mayan natin ang evaporator. Ito siya. Tapos ito yung refrigerator side. Okay. Kitang kita naman, simple lang itong isometric, wala nang sukutan, tsaka na lang ito eh. So, okay. Ito siya. Then, lang yan. So, meron na tayong uh, simple uh, simpleng cabinet na uh, makikita natin yung evaporator side. So, ito siya. Nakasukat tayo kanya na sa depth niya. Ang evaporator side niya is 14 inches. Itong depth niya. Ito. Ang width niya, nakakuha tayo ng 19 inches kanina, itong width. Ang height niya dito, 16 inches. Ito yung nakuha natin dyan kanina sa evaporator side. Yung sa refrigerator side naman, ang depth niya nakakuha tayo ng 17 inches. Ito siya. Ang width niya is 20 inches. At ang height niya is 38 inches. So ito lang naman, uh, depth, width, and height. So, ang pagsukot niya na yung ganito. Depth times width times height. Ganon din sa refrigerator side. So, ito na siya mga ka-survive. So, ito times lang natin ang depth times width times height. Okay? So, para yung sila na ng evaporator and refrigerator. So, itong dalawang to, mamaya, ipa-plus lang natin sila. I-add lang natin silang dalawa para makuha natin ang buong area nila. So, for example, ito na 14 times 16 height niya or uh, depth niya 19 or uh, times uh, 16 so equals lang tignan natin 4,256 ang area nito ng evaporator side refrigerator side naman natin tayo 17 ang depth niya inches, 17 inches times 20 inches ang width niya 
times 38 it times nothing 12,920 cubic inches ito ang area niya cubic inches ang area nito okay so itong dalawa na evaporator side 4,256 plus 12,920 i-plus mo yan plus yan eh equals 17,176 ang, ang total area nito cubic inches so para makuha natin ang cubic feet 1 foot is equivalent to 12 inches so 12 inches times 12 inches times 12 inches is equal to 1,728 inches so itong total niya na 17,176 i-divide natin sa 1728 equals 9.9398 so ano siya 10 cubic feet 10 cubic feet ang size ng ating refrigerator ito po 10 cubic feet ayan po so ganun lang po kasimple ang pagkuha ng capacity ng refrigerator so sukatin nyo ang area nito deep width height sa inches nyo kunin para makuha ang cubic feet ayan lang po deep width height It times nyo lang din i-add nyo I-divide nyo sa 1728 Kasi ang 1 ang foot is equivalent to 12 inches So 12 inches 12 times 12 times 12 So lalo pa siya 1728 Or 1728 inches So yan ang pang divisor natin ito So ito ang total area I-divide mo sa, sa, sa 1728 10 cubic feet ang kalalabasan So ganun lang po mga kasabay Maraming maraming salamat sa inyong uh, pananood at shoutout sa aking mga subscribers dyan. Bigas na doon. Maraming maraming salamat.